आज के शुरू करब कीटचप ल बांगल् बोले काटसपर सूत्र तो आज के काटसपर सूत्र शुरू करब और प्रथम एक आज के एक समस्या जो बोर्ड यूज करते परलम ना आज के खाता ही पड़िए दिल नेक्स्ट आर भिडियो बोर्ड ही करब तो चलो शुरू करा जा कारसपर सूत्र आज के शुरू करब हमें बेसिकाली स्पेलिंग किटचप स्ल के आई आर लटाइटिस्ट गुस्तव रवार्ट तो सैंटिस्टर नाम अनुजाई लटा के काटसपे सूत्र हिसाब से जानी तो ये लटा डिराइव हो प्रटीन हंड्रेड फोर्टी फाइव ख्रीटाब्दे एट्टीन हंड्रेड फोर्टी फाइव किटचप लटा बेसिकलि दो लखने आ एक किटचप कारेंट ल सेकेंड जेटा रही है किटचप भोल्टेज ल कारेंटर जो एक बेसिकाली ल कर किटचप भोल्टेज ल तो किटचप ल आसार आगे एखे कि इम्पर्टेंट कोवान्टिटी सम्पर् इम्पर्टेंट टार्म सम्पर् कारेंटर एक कि इम्पर्टेंट टार्म आगे जिनेब तर लगल एक्सप्लेंेशन करब तो किटचप लो दो आज एक बोली किटचप फार्स्ट लरेक्टा नाम आज जांगसन जांगसन रूल बला है कारसपर कारेंट सूत्र किटचप कारेंट ल नेक्स्ट सेकेंड जो लटा आज है बी किचप भोल्टेज ल अच्छा कि संक्षेपे बोलो के सी एल नेक्स्ट जेटा आज से किचप भोल्टेज लाइटा के सेकेंड ल किचप सेकेंड लो थी इटा के अनेक समय थी कि सेकेंड ल बेसिकाली दोटो ल किचप दिए एक कारेंट ल और भोल्टेज ल ये दोटो ल एक्सप्लेंेशन करार आगे हमें कि टर्म तुम्हारे आगे जान देव तपर हमें लगल एक्सप्लेंेशन करब तो ये बोलो के भि एल चलो आगे तेल तुम्हारे ट्रामगुलो जेने वन टू तरह दोटो ल एक्सप्लेंेशन करब ठीक है फार्स्ट जो जानब से सम्पर्क से नोट तेल ये दोटो ल एक्सप्लेंेशन करार आगे अपना टर्मगुल सम्पर्क आगे परिचित हो जाए फार्स्ट जेटा जानब नोट एक सार्किटे नोट बोलते कि बुझ नोटा कि ठीक है देखो नोट हे एक सार्किट अर्थात सार्किट तुम्हारे जान एक बर्तन ही जैसे रेजिस्टेंस थकते सोर्स थे एक बर्तन ही मानी रेजिस्टेंस थकते बर्तन ही मान सोर्स थे कैपासिटर थकते इंडक्टर थकते कोवान्टिटी समस्त टर्मगुल्लो पर आर डिसकस तक जानते पर तो एक बर्तन ही साधारण क्यों बला नोटा कि नोटा हे एक पॉन्ट बर्तन मध्य एक पॉन्ट ठीक है नोट हे एनी पॉन्ट एनी पॉन्ट हायर टू और मोर सार्किट एलिमेंट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदार 
তাহলে নোডটা কি তাহলে নোডটা হচ্ছে একটা সার্কিট ওই বর্তনীর মধ্যে এমন একটা বিন্দু যেখানে কি হচ্ছে দুটো অথবা তার বেশ হয় টু অর মোট সার্কিট এলিমেন্ট আর কানেক্টেড টুগেদার একসাথে যুক্ত হচ্ছে তাহলে এমন একটা পয়েন্ট যে পয়েন্টে দুটো সার্কিট এলিমেন্ট সার্কিট এলিমেন্ট মানে কি সেখানে সার্কিট এলিমেন্ট হিসাবে বলতে পারি আমরা কোনো কন্ডাক্টিং ওয়ার কোনো সোর্স এছাড়া অন্য কিছু হতে পারে যে কোনো সার্কিট এলিমেন্ট যেখানে যে একটা বিন্দুতে দুটো বা তার বেশি সার্কিট এলিমেন্ট যে বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হচ্ছে সেই বিন্দুটাকে আমরা বলবো নোট আমি আসছি আরও এক্সপ্লেনেশন করব যখন আমি একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝাবো তো এই নোট সম্পর্কে দুটো বেসিক ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাদেরকে জানতে হবে এক হচ্ছে প্রত্যেকটা নোডে একটা পার্টিকুলার ভোল্টেজ থাকে প্রত্যেকটা নোডে কি থাকে একটা পার্টিকুলার ভোল্টেজ থাকে তাহলে এটা একটু লিখে রাখবে লিখে নাও তোমরাও আমার সাথে এইচ নোড হ্যাজ ওয়ান ভোল্টেজ উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড গ্রাউন্ডের রেসপেক্টে সবসময় একটা নোডে প্রত্যেকটা নোডে কিন্তু একটা করে ভোল্টেজ থাকে গ্রাউন্ডের রেসপেক্টে ঠিক আছে আচ্ছা নোট হওয়ার পর আমি যেটা এক্সপ্লেনেশন করবো সেটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ আচ্ছা নোডের পর আরেকটা জিনিস তোমরা জেনে নাও আচ্ছা ব্রাঞ্চটা বলি নেক্সট টার্মটা আমি প্রথম নাও নোট বললাম সেকেন্ড টার্ম হচ্ছে ব্রাঞ্চ আমি প্রত্যেকটা এক্সপ্লেনেশন করে দেওয়ার পর আমি এমন একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি বুঝিয়ে দেবো কোনটা নোটস কোনটা একটা সার্কিট ডায়াগ্রাম এঁকে কোনটা নোটস কোনটা ব্রাঞ্চ বুঝিয়ে দেবো দেখো চলো ব্রাঞ্চটা কি না ব্রাঞ্চটা হচ্ছে একটা সার্কিট এলিমেন্টের মধ্যে দুটো নোডের মাঝে যে জায়গাটা থাকে দুটো নোট মিলে তৈরি হয় একটা ব্রাঞ্চ যে কোনো দুটো নোট নিয়ে তৈরি হয় একটা সার্কিটের মধ্যে যে কোনো দুটো নোট নিয়ে তৈরি হয় একটা ব্রাঞ্চ তাহলে এস সার্কিট এলিমেন্ট বিটুইন টু নোটস বিটুইন টু নোটস দুটো নোটস নিয়ে তৈরি হয় কি একটা ব্রাঞ্চ ঠিক আছে নেক্সট আমরা এক্সপ্লেনেশন করব লুফ একটা সার্কিটের লুফ বলতে কী করছে কারণ এই ফার্স্ট ল বা সেকেন্ড ল আমরা কিছুফের ফার্স্ট ল বা সেকেন্ড ল এক্সপ্লেনেশন করতে গেলে এই টার্মগুলোর সম্পর্কে আগে ফার্স্ট পরিচিত হতে হবে তাহলে সেকেন্ড থার্ড যেটা বললাম লুফ লুপটা কি লুপটা হচ্ছে লেখো আমার সাথে এ কালেকশন অফ ব্রাঞ্চেস দ্যাট ফর্ম এ এ কালেকশন অফ ব্রাঞ্চেস দ্যাট ফর্ম এ ক্লোজড পাথ রিটার্নিং টু দ্য সেম নোড বেসিক্যালি কি লুফ হচ্ছে একটা সার্কিটের মধ্যে একটা ক্লোজ ব্রাঞ্চ কতগুলো ব্রাঞ্চ যুক্ত হয়ে যদি একটা ক্লোজ ক্লোজ যে ক্লোজ যে পাতটা তৈরি করছে সেই ক্লোজ পাতটাকে আমরা বলি একটা লুফ একটা সার্কিটের মধ্যে একটা বা তার বেশি লুফ থাকতে পারে আর একটা লুফ নিয়ে একটা সার্কিট হতে পারে বর্তনী হতে পারে আর বেসিক্যালি সাধারণত জটিল যে বর্তনীগুলো আছে সেই জটিল বর্তনীতে একের বেশি লুফ থাকতে পারে ঠিক আছে নেক্সট চলো নেক্সট যেটা আমি তোমাদেরকে বলবো জাংশান তো জাংশানটা কি না জাংশানটা একটা সার্কিটের মধ্যে জাংশানটা কি জাংশানটা হচ্ছে এখানে বলেছিলাম নোটস যেটা যে একটা সার্কিটের মধ্যে একটা পয়েন্ট জাংশানও একটা পয়েন্ট নোটের ক্ষেত্রে বলেছিলাম টু অর মোর সার্কিট এলিমেন্টস এখানে কানেক্ট হচ্ছে কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু টু না থ্রি অর মোর যদি থ্রি অর মোর যদি যে পয়েন্টে এসে কানেক্ট হচ্ছে সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলবো জাংশান তাহলে জাংশান কী বলবো হয়ার থ্রি অর মোর ওয়ার এটা ওয়ার হতে পারে এই সার্কিট এলিমেন্ট হিসেবে ওয়ার হতে পারে এখানে ওয়ার বলছে ওয়ার আর কানেক্টেড চলো যারা বুঝতে পারছ না বা পেরেছ আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমরা আশা করি এবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে
দেখো আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে এটাকে এক্সপ্লেনেশন করছি আমি ধরে নিচ্ছি এটা একটা জটিল সার্কিট এর ভেতরে রেজিস্ট্যান্সগুলো আমি দেখাচ্ছি না বা সোর্সও দেখাচ্ছি না ভোল্টেজও দেখাচ্ছি না কিছু দেখাচ্ছি না জাস্ট এরকম ধরলাম এটা একটা সার্কিট এখানে রেজিস্ট্যান্স থাকতে পারে ভোল্টেজ থাকতে পারে আমি জেনারেল একটা ইকুয়েশনে এসেছি তো দেখো তাহলে এখানে ব্রাঞ্চ কোনটা হবে নোট কোনটা হবে সেগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো তো এক্ষেত্রে দেখো কটা পয়েন্ট আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা আচ্ছা ব্রাঞ্চ তাহলে কোনটা জাংশান কোনটা হবে ফার্স্টে বলি জাংশান জাংশান আমি কি বলেছি জাংশান কোনটাকে বলবো না জাংশান হচ্ছে যে আর ওয়ার থ্রি অর মোর ওয়ার আর কানেক্টেড দেখো এক্ষেত্রে কোথায় থ্রি আর মোর ওয়ার আর কানেক্টেড হয়েছে কোন পয়েন্টে দেখো এই পয়েন্টে একটা ওয়ার এসে গিয়েছে আরেকটা ওয়ার দুটো ওয়ার তিনটে ওয়ার এখানে এসে কানেক্ট হয়েছে তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমি কি বলবো জাংশান নাম দিলাম এ বি সি ডি ই এফ তাহলে এক্ষেত্রে বি এবং দেখো পয়েন্ট ই এটা তিনটে ওয়ার এসে কানেক্ট হয়েছে পয়েন্ট ইতে কটা ওয়ার এসে কানেক্ট হয়েছে তিনটে ওয়ার তাহলে বি কমা ই এটাকে আমরা বলবো কি জাংশান এটা একটা জাংশান পয়েন্ট এটা একটা জাংশান পয়েন্ট ওকে নেক্সট কি বলবো নোট কটা নোট আছে এই সার্কিটে দেখো কটা নোট আছে একটা এইখানে দেখো এ যেখানে দুটো ওয়ার এসে কানেক্ট হয়েছে একটা ওয়ার আর একটা ওয়ার আমি নোটে কি বলেছি এনি পয়েন্ট ওয়ার টু অর মোর সার্কিট এলিমেন্ট আর কানেক্ট টুগেদার তাহলে এক্ষেত্রে দুটো সার্কিট কানেক্ট হয়েছে তার মানে আমি এখানে বুঝবো যে এক্ষেত্রে তাহলে এ একটা নোট এফ একটা নোট সি একটা নোট ডি একটা নোট তাহলে এক্ষেত্রে নোট হচ্ছে এ এফ ডি অ্যান্ড সি এগুলো প্রত্যেকে একটা একটা করে নোট দেখো দুটো নোটস নিয়ে তৈরি হয় কি বলেছি দুটো নোটস নিয়ে তৈরি হয় একটা ব্রাঞ্চ তাহলে এই সার্কিট এলিমেন্ট বিটুইন টু নোটস তাহলে বিটুইন দুটো নোটস নিয়ে তৈরি হবে একটা ব্রাঞ্চ তাহলে দেখো এক্ষেত্রে এ একটা নোটস বি একটা নোটস তাহলে এই দুটো নোটস নিয়ে তৈরি হবে একটা ব্রাঞ্চ তাহলে এটা একটা ব্রাঞ্চ এফ একটা ব্রাঞ্চ এফ ই একটা ব্রাঞ্চ ইডি একটা ব্রাঞ্চ ডিসি ব্রাঞ্চ অ্যান্ড বিসি একটা ব্রাঞ্চ তাহলে এক্ষেত্রে কতগুলো ব্রাঞ্চ আছে এগুলো একটা দুটো তিনটে চারটা পাঁচটা ছটা সাতটা এতগুলো ব্রাঞ্চ রয়েছে তাহলে দুটো যে কোনো দুটো নোটস কানেক্ট করলে তুই বলতে পারিস এটা তো জাংশান এটা নোট তাহলে এটা কি ব্রাঞ্চ হ্যাঁ এটাও ব্রাঞ্চ এটা একটা ব্রাঞ্চ এটা একটা ব্রাঞ্চ এটা একটা ব্রাঞ্চ এটা 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 কিন্তু বেসিক্যালি আমরা বলবো দুটো নোটস নিয়ে তৈরি হয় একটা ব্রাঞ্চ নেক্সট চলো লুপ লুপ কটা আছে দেখো এখানে একটা ব্রাঞ্চ দুটো ব্রাঞ্চ তিনটে ব্রাঞ্চ চারটে ব্রাঞ্চ নিয়ে দেখো একটা ক্লোজ লুপ তৈরি করেছে একটা পুনর্বর্তন যেখানে বলেছিলাম এ কালেকশান অফ ব্রাঞ্চেস একসাথে যুক্ত হয়ে যদি একটা ক্লোজ ফর্ম তৈরি করে ক্লোজ ফাত তৈরি করে তাহলে এক্ষেত্রে এই যে জটিল সার্কিটটা দেখতে পাচ্ছি পেয়েছ এই জটিল সার্কিটে কতগুলো ক্লোজ ফাত আছে দুটো আছে একটা দুটো তাহলে এক্ষেত্রে লুফ লুফ কটা রয়েছে লুফ লুপ আছে দুটো তাহলে এই সার্কিটের আছে লুপ আছে দুটো তাহলে আশা করি এই টার্মগুলো সম্পর্কে তোমাদের কার কোনো বুঝতে অসুবিধা নেই নেক্সট চলো তাহলে আমরা ফার্স্ট এক্সপ্লেনেশন করব ফার্স্ট ল অফ কিটচকের ফার্স্ট ল যেটাকে আমরা বলি কে সি এল তাহলে এক্সপ্লেনেশন করবো কে সি এল কে সি এল কী বলা হয়েছে কে সি এলে বলা হয়েছে অ্যাট এনি জাংশন at any junction at any junction the sum of current <coughs> entering the junction is equal to the <coughs> sum of current leaving the junction the junction এটাই বেসিক্যালি কেসি তাহলে কোনো একটা জাংশান পয়েন্টে যে যত পরিমাণ কারেন্ট আসবে তার যোগফল ঠিক আছে একটা সার্কিটে জাংশান পয়েন্ট এটা একটা জাংশান পয়েন্ট এটা একটা জাংশান পয়েন্ট অর্থাৎ বি পয়েন্ট এবং ই পয়েন্টে বি এবং ই দুটো জাংশান পয়েন্টে রয়েছে তো এই বি পয়েন্টে যত পরিমাণ কারেন্ট এন্টার করবে তার যোগফল তত কারেন্টের যোগফল মানে তত তড়িৎ প্রবাহের যোগফলটা কী হবে যত পরিমাণ কারেন্ট এখান থেকে বেরিয়ে যাবে তার সাথে সমান হবে ঠিক আছে তাহলে অ্যাট এনি জাংশান দ্য সাম অফ কারেন্ট এন্টারিং দ্য জাংশন ইজ ইকুয়াল টু দ্য সাম অফ কারেন্ট লিভিং দ্য জাংশন 
এটা বেসিক্যালি আমরা বলি কেসিএল ডেফিনেশনটা একটু পাল্টিও দেয়া যায় আমি বলতে পারি যে কোনো একটা জাংশন পয়েন্টে টোটাল অ্যালজেব্রিক সাম কারেন্টের অ্যালজেব্রিক সাম আমি ডেফিনেশনটাকে এটাও বলতে পারি যে তারপর আরেকটা ডেফিনেশন এখানে দিয়ে দিচ্ছি নেক্সট আমরা এইভাবে বলতে পারো অ্যালজেব্রিক অ্যালজেব্রিক সাম অফ কারেন্ট অ্যালজেব্রিক সাম অফ কারেন্ট মিটিং অ্যাট এ জাংশন ইন এ ক্লোজ সার্কিট অর্থাৎ টোটাল কারেন্টটা কত হবে জাংশন পয়েন্টে টোটাল কারেন্টটা কী হবে জিরো হবে সোজা কথা আমি এটাকে বলতে পারি একটা জাংশন পয়েন্টে টোটাল কারেন্ট জিরো অ্যালজেব্রিক সাম সেটাকে নিতে হবে অবশ্যই অ্যালজেব্রিক সাম তাহলে আমি একটা জাংশন পয়েন্টে ধরো একটা জাংশন পয়েন্টে অনেকগুলো কারেন্ট আসতে পারে আমি ধরলাম এটা একটা জাংশন পয়েন্ট এই জাংশন পয়েন্টে ধরো এখানে এলো এই পয়েন্টে এই দিক থেকে একটা কন্ডাক্টিং ওয়ার দিয়ে এলো ধরো আই ওয়ান কারেন্ট ঠিক আছে এখান থেকে গিয়েছে আই টু কারেন্ট আচ্ছা এখান থেকে বেরিয়েছে আই থ্রি কারেন্ট হ্যাঁ আরও পয়েন্ট থাকতে আরও ওয়ার থাকতে পারে যেহেতু জাংশন পয়েন্ট তিন বা তার বেশি ওয়ার এখানে কানেক্ট আছে তো এটা একটা জাংশন পয়েন্ট এখানে দেখো এলো আই ফোর কারেন্ট ঠিক আছে তাহলে আমি বলতে পারি যে অ্যালজেব্রিক সাম কারেন্টের টোটাল অ্যালজেব্রিক সাম আই ওয়ান আই টু আই থ্রি এবং আই ফোরের অ্যালজেব্রিক সামটা কী হবে জিরো হবে বা আমি বলতে পারি এখানে যত পরিমাণ কারেন্ট এন্টারিং করেছে প্রথম ফার্স্ট ল থেকে আমি বলতে পারি যেটা ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা দিয়েছি সেখান থেকে বলতে পারি এখানে যত পরিমাণ কারেন্ট এন্টার করেছে কত পরিমাণ কারেন্ট এন্টার করেছে এই জাংশন পয়েন্টে তো এন্টারিং করেছে আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রি আমি লিখবো তাহলে এন্টারিং কারেন্ট হচ্ছে আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি দিস ইজ ইকাল টু সরি আই ওয়ান আই টু এন্টার করেছে আই থ্রি বেরিয়ে গেছে সরি এটা আই থ্রি না এটা আই ফোর এন্টার করেছে আই ফোর তাহলে আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই ফোর এটা হচ্ছে এন্টারিং কারেন্ট মানে এটা প্রবেশ করেছে এই পয়েন্টে আর কত পরিমাণ কারেন্ট বেরিয়েছে আই থ্রি পরিমাণ তাহলে সেটা নিশ্চয়ই সমান এখান থেকে লিখতে পারি আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই ফোর ইকুয়ালস টু আই থ্রি আচ্ছা তাহলে এক্ষেত্রে দেখো যদি সেকেন্ডটা যদি আমরা সেকেন্ডটা তাহলে বলি যে টোটাল কারেন্ট এই সেকেন্ড যেটা বলেছে যে টোটাল কারেন্টটা কী হবে জিরো হবে টোটাল কারেন্ট জিরো তাহলে এখানে লিখতে সামে সান ওভার আই দিস ইজ ইকাল টু জিরো সামে সান ওভার আই দিস ইজ ইকাল টু জিরো অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা এটা লিখতে পারি আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই ফোর মাইনাস আই থ্রি দিস ইজ ইকাল টু জিরো তো এই ক্ষেত্রে কারেন্ট কোন কারেন্টটাকে আমরা পজিটিভ কারেন্ট নেব কোন কারেন্টটাকে নেগেটিভ কারেন্ট নেব তাহলে কেসিএলে কিছু সাইন কনভেনশন আছে সাইন কনভেনশন এবার আমি এক্সপ্লেনেশন করবো তাহলে ফার্স্ট ল এর সাইন কনভেনশন হেডিং করো সাইন কনভেনশন অফ ফার্স্ট ল তো সাইন কনভেনশনটা কী আছে এই ক্ষেত্রে দেখো খুব ইজি সাইন কনভেনশন সাইন কনভেনশেশন এক কি বলতে পারি সাইন কনভেনশন থেকে দেখো যে কারেন্টটা দুটো কারেন্ট আছে একটা কারেন্ট এখানে ফার্স্ট অফ এখানে দুটো কারেন্টের কথা বলা হয়েছে বেসিক্যালি কোনো একটা জাংশন পয়েন্টে কিছু কারেন্ট এন্টার করছে কিছু কারেন্ট এন্টার করছে এবং কিছু কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে ওকে তো এক্ষেত্রে আমরা বলবো যে সাইন কনভেনশনে আমরা কোন কারেন্টটাকে পজিটিভ নেবো আমরা জানি কি যেটা আমি সেকেন্ড স্টেটমেন্টটা দিয়েছিলাম সেখানে বলেছিলাম সামেশান ওভার আই দিস ইজ ইকাল টু জিরো তো সামেশান ওভার আই মানে সেটা এটার মধ্যে এন্টারিং কারেন্টও আছে লিভিং কারেন্টও আছে তাহলে কোন কারেন্টটাকে পজিটিভ কারেন্ট নেবো কোন কারেন্টটাকে আমরা নেগেটিভ নেবো তার জন্য আমাকে সাইন কনভেনশনটা জানতে হবে তো সাইন কনভেনশনে বলা হয়েছে লিখে দিচ্ছি আমার সাথে লিখে নাও তারপরে এক্সপ্লেনেশন করছি কারেন্ট in the current flowing in the conductor in the conductor towards the junction
इन सब समय एक क्षेत्र पजिटिव नाम पजिटिव तेल जे कारेंटा कि फ्लो कर ठीक है कारेंट फ्लोईंग इन द कंडक्टर टूवर्ड्स द जांगशन और जांगशन दिखे एट जांगशन दिखे जो कारेंटा जाए कारेंटा पजिट तेल ये जी आई वन ये आई टू है ये आई थ्री है तेल एक क्षेत्र में बोलो को कारेंट दोटो पजिट एक क्षेत्र में एक क्षेत्र में देखो आई वन कारेंटा एंटारिंग कर टूवर्ड जांगशन जांगशन दिखे जा क्षेत्र में आई वन आई थ्री एट के पजिट पैन तेल एक क्षेत्र में पजिट हो आई वन एंड आई थ्री बाट आई टूटा मैं पजिट नहीं कारण आई टूटा बेड़िए जा बेड़िए कारेंटे जाए से कन्भेंशन सेंटर में लिखब जो कारेंटा बेड़िए जा कारेंट फ्लोईंग सीमिलारलि लेखो कारेंट फ्लोईंग कारेंट फ्लोईंग इन द कंडर टूवर्ड्स मैं तेल क्या है एवे एवे फ्रम फ्रम द जांगशन इज टेकन नेगेटिव से नेगेटिव नेब तेल जे कारण बेड़िए जाए से क्षेत्र में एक क्षेत्र में कौन कारण नेगेटिव है आई टू ठीक है तेल इजिली एबार तेल सैन कन्भेंशन जिने गलम तेल जो फार्ष्ट लफ जो फार्ष्ट लफ के सी एल जो कारेंट लो जेटा के बी तेल सामेशन अफ भार आई दिस इज इक्ल टू जिरो तेल चोख बंद कर देखे नब यंगशन पॉइंटे जी के सी एल एप्लाई करी तेल क्यों लिखब यंगशन पॉइंट जी के सी एल एप्लाई करी तेल एक क्षेत्र में लिखते परि सामेशन अफ भार आई दिस इज इक्ल टू जिरो आई बोलते एक क्षेत्र में दोटो कांडे एंटारिंग कर एक कारेंट बेड़िए गए लिविंग कर तो एक क्षेत्र में लिखब हमें जगह एंटारिंग कर पजिट तेल एक क्षेत्र में आई वन और आई थ्री पजिट तेल चोख बंद कर आई वन प्लस आई थ्री बाट आई टू टा कि नेगेटिव तेल माइनस आई टू दिस इज इक्ल टू जिरो ये छोड़ो हमारे कारण तेल ये अब सेकेंड स्टेटमेंट दिए हमें एक्सप्लेंेशन करते प्लस आई थ्री दिस इज इक्ल टू आई टू देखो एक क्षेत्र में आई वन और आई थ्री एट हे टोटाल एंटारिंग कारेंट हमें बताते आई वन और आई थ्री टोटाल एंटारिंग कारेंट और आई टूटा हे एक क्षेत्र में लिविंग कारेंट तेल एखे बोलते सेकेंड स्टेटमेंट में बोलो टोटाल एंटारिंग कारेंट जहाँ है दिस इज इक्ल टू टोटाल लिविंग कारेंट ठीक है अर्थात एंटारिंग कारेंटर टोटाल साम दिस इज कल्ड लिविंग कारेंट एट बोलते तेल एक क्षेत्र में पी दिस इज दस सामेशन अफ भार आई एट नाम दिल एंटारिंग आई इन दिस इज इक्ल टू सामेशन अफ भार आई आउटपुट एट बोलते इन्हें एक मात्र आज शुद्म आई टू एखे जी आो थको तो हतो तो यहाँ छोड़ो तर बेसिक स्टेटमेंट और सैन कन्भेंशन थी क्या भाव लिखते हैं तुम्हारे शिखे दिल तो एक क्षेत्र में क्योंकि तुम्हारा नोट कर रखो इम्पोर्टेंट एक नोट कर रखो जो हे फार्ष्ट ल जो फार्ष्ट ल से क्षेत्र में क्योंकि जो टोटाल कारेंटा तर टोटाल कारेंटा कि है जिरो है तै तो एलजेब्रिक साम जिरो है से क्षेत्र में लिखे देखो क्लोज सार्किट से क्लोज सार्किट होते ओपन सार्किट दूर क्योंकि प्रजोज्य फार्ष्ट लटा कैन भी यूज बोथ फर क्लोज एंड ओपन सार्किट दूटर क्षेत्र ये एप्लीकेबल तेल हे इट्स कैन बी यूज बी यूज इन बोथ क्लोज एंड ओपन सार्किट दुटो क्षेत्र क्योंकि ये लटा एप्लै करते क्लोज सार्किट होते ओपन सार्किट होते ठीक है और एक कथा इन्हें इम्पर्टेंट जटा बेसिकाली एस कथा थे हमें क्यों बल्लम जो एक जांगशन पॉइंट टोटाल कारेंट क्यों है जिरो है तो ये बेसिकाली लटा डिराइव कर लटा बेसिकाली डिराइव कर कन्जार्भेशन अफ चार्ज थे ठीक है तो इट इज डिराइव इट इज डिराइव फ्रम कन्जार्भेशन अफ चार्ज चार्ज फार्ष्ट लटा अर्थात के सी एल ये साधारण डिराइव कर के सी एल्ट क्या डिराइव कर कन्जार्भेशन अफ चार्ज थे कन्जार्भेशन अफ चार्जे कि बला है जो को पॉइंट टोटाल चार्ज मोट आधान कि है कन्सटेंट थक अर्थात एक जांगशन पॉइंट हमें ये एक जांगशन पॉइंट तेल एक क्षेत्र में जांगशन पॉइंटे टोटाल जो परमाण आधान जमा है ठीक से ही परमाण आधान ही बेरो एक क्षेत्र में पास कानेक्ट कानेक्टिंग वायर नहीं दिए जा आई वन कारेंट आई टू कारेंट अच्छा इटा बड़िए जाए बड़िए जा 
এটা এন্টারিং করছে তাহলে নিশ্চয়ই এই কন্ট্যাক্টিং ওয়াইজের চার্জ আসছে এই পয়েন্টে জাংশন পয়েন্টে তাহলে জাংশন পয়েন্টে টোটাল চার্জ কী হবে কনস্ট্যান্ট থাকবে তো এই পরিমাণ যে পরিমাণ চার্জ এর মধ্যে আসছে সংরক্ষণের সূত্র চার্জে যেটা সংরক্ষণের সূত্র আধানের সংরক্ষণ সূত্র থেকে আমরা কী জানি যে আধান আলাদা করে আধান টোটাল আধানটা সবসময় কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে আধা মানে আধান তৈরি হবে না ধ্বংস হবে না আধানের পরিমাণ কমবেও না বাড়বেও না তাহলে এক্ষেত্রে এই পয়েন্টে যে টোটাল যে পরিমাণ আধান জমা হয়েছে সেই আধানটাই বেরোবে এখান থেকে এক্সট্রা বেরোবে না তাহলে এক্ষেত্রে আধান কোথা থেকে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে মানে এখান থেকে আধান এসছে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আধান এসেছে ধর ধরলাম আমি এটা দিয়ে আধান এস এখানে আধান এসেছে কিউ ওয়ান এটা দিয়ে আধান এসেছে কিউ টু আর এটা দিয়ে আধান এসেছে কিউ থ্রি ঠিক আছে আর আধান বেরিয়ে গেছে নিশ্চয়ই কিউ ফোর আর কিউ ফাইভ তাহলে কনজারভেশন অফ চার্জ থেকে আমরা কী বলতে পারি বলো তো কনজারভেশন অফ চার্জ থেকে আমরা বলতে পারি যে কিউ ওয়ান আচ্ছা প্লাস কিউ টু ওকে তাহলে কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু আর চার্জ এন্টার করেছে কোথায় কিউ থ্রি প্লাস কিউ থ্রি এই তিনটে চার্জ এন্টার করেছে কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান কিউ টু অ্যান্ড কিউ থ্রি এই চার্জটা টোটাল এন্টার করেছে কনজারভেশন অফ চার্জ থেকে বলতে পারি এটা ইজ ইকাল টু নিশ্চয়ই হবে কিউ ফাইভ এবং কিউ ফোর আচ্ছা এই যে চার্জটা এন্ট এটা হচ্ছে টোটাল চার্জটা যেটা জাংশন পয়েন্টে এস চার এটা বেরিয়ে গেছে এটা আমি ধরেছি টি টাইমে এটা হয়েছে তাহলে টি টাইমে যদি কিউ ওয়ান পরিমাণ চার্জ এই জাংশন পয়েন্টে আসে এই কন্ট্যাক্টিং ওয়ার থেকে এটা দিয়ে কিউ টু এটা দিয়ে কিউ থ্রি পরিমাণ চার্জ দেয় তাহলে কিউ ওয়ান ইজ ইকাল টু আমরা কি লিখতে পারি কিউ ওয়ান ইজ ইকাল টু আমরা জানি আই ওয়ান ইন্টু টি প্লাস কিউ টু ইজ ইকাল টু লিখতে পারি সরি কিউ টু ইজ ইকাল টু কিউ টু জায়গায় লিখতে পারি আমরা আই টু ইন্টু টি প্লাস কিউ থ্রি জায়গায় কি লিখতে পারি আই থ্রি ইন্টু টি দিস ইজ ইকাল টু কিউ ফাইভের জায়গায় লিখতে পারি আমরা আই ফাইভ ইন্টু টি প্লাস আর কিউ ফোরের জায়গায় লিখতে পারি আমরা আই ফোর ইন্টু টি বোথ সাইডে যদি আমরা টি ক্যান্সেল করি তাহলে কি লিখতে পারি আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি দিস ইজ ইকাল টু আই ফাইভ প্লাস আই ফোর দ্যাটস মিন টোটাল কারেন্ট সামেশন নাম্বার আই দিস ইজ ইকাল টু জিরো যেটাই হচ্ছে ফার্স্ট ল অফ কারেন্ট ফার্স্ট ল ফার্স্ট লক না যেটা হচ্ছে কিটচপের ফার্স্ট ল যেটা আমরা বলি কেসিয়াল তাহলে এটাই হচ্ছে কেসিয়াল তাহলে এটা সাধারণত কোথা থেকে ডিটাইপ করা হয় অনেক সময় এটা এমসিকিউ কোশ্চেনে থাকেই মানে মাঝে মাঝে এই কোশ্চেনটা থাকে যে কেসিয়ালটা ডিটাইপ করা হয়েছে কোথা থেকে না কেসিয়াল ইজ ডিটাইপ ফ্রম কনজারভেশন অফ চার্জ কনজারভেশন অফ চার্জের উপর বেশ করে কিন্তু কেসিয়ালটা আমরা ডিটারমাইন করি কেসিয়াল সূত্রটা কনজারভেশন অফ চার্জ থেকে এসেছে এবার আমরা এই কেসিয়ালকে কাজে লাগিয়ে আমরা নিউমেরিক্যাল করবো দেখো কেসিয়ালকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে আমরা কারেন্টের ভ্যালু বের করি শর্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি আমরা এরকম একটা সার্কিট নিচ্ছি দেখো এখানে একটা এটা একটা ওপেন সার্কিট ঠিক আছে ক্লোজ নেই আমরা এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে এখানে একটা সোর্স আছে আর এটা জাংশন পয়েন্ট আর একটা একটা কন্ডাক্টিং হয় এখান থেকে এই এখানে আমি ধরলাম সোর্স আছে আর এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে আমি ধরলাম এই এই সোর্সের জন্য এখান থেকে কারেন্ট যাচ্ছে কত অ্যাম্পিয়ার থ্রি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে ওকে এখান থেকে কারেন্ট যাচ্ছে ফোর অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট এখান থেকে কারেন্ট বেরোচ্ছে টু অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট আর এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার এটা হচ্ছে সরি এটা হচ্ছে এই কারেন্টটা বলে দেওয়া আছে আই কারেন্ট এই কারেন্টটা আই তাহলে এই যা এই ওয়ার দিয়ে কারেন্ট ঢুকছে থ্রি অ্যাম্পিয়ার এটা এটা দিয়ে বেরিয়েছে টু অ্যাম্পিয়ার এটা দিয়ে ঢুকছে ফোর অ্যাম্পিয়ার এটা আই তাহলে আমাকে ক্যালকুলেট করতে বলেছে এক্ষেত্রে আই কত হবে আই আমাকে ক্যালকুলেট করতে বলেছে তাহলে আমি এই জাংশন পয়েন্টে কেসিএল অ্যাপ্লাই করবো এই জাংশন পয়েন্টে কেসিএল অ্যাপ্লাই করবো তাহলে এই জাংশন পয়েন্টে টোটাল কারেন্ট জিরো হবে অর্থাৎ আমরা জানি সামে সান ওভার আই দিস ইজ ইকাল টু জিরো কেউ এভাবে করতে পারে কেউ এভাবে লিখতে পারে সামে সান ওভার আই ইন দিস ইজ ইকাল টু সামে সান ওভার আই লিভ ঠিক আছে এভাবে তোমার লিখতে পারো আর এভাবে করলে তাহলে সাইন কনভেনশন নিয়মটা আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে সাইন কনভেনশনের নিয়মে কী বলেছি যে কারেন্টে এন্টারিং করছে সেই কারেন্টগুলো পজিটিভ আর যে কারেন্টে বেরিয়ে যাচ্ছে সেটা নেগেটিভ তাহলে এন্টারিং করেছে থ্রি অ্যাম্পিয়ার এটা পজিটিভ আচ্ছা এন্টারিং করেছে ফোর অ্যাম্পিয়ার এটাও পজিটিভ আচ্ছা আর বাকি দুটো কারেন্ট বেরিয়ে গেছে অর্থাৎ সে দুটো কারেন্ট কী হবে নেগেটিভ কারেন্ট হবে সে কারেন্ট হবে নেগেটিভ মানে মাইনাস টু অ্যান্ড মাইনাস আই দিস ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে এক্ষেত্রে সেভেন মাইনাস টু দিস ইজ ইকাল টু ওয়ান আই তাহলে আই ইজ ইকাল টু হবে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ঠিক আছে তাহলে এভাবে করতে পারো বা তোমরা সাইন কর্মের এটা এভাবে করতে পারো ইন আর লাই লিফ করতে পারো
এটা ক্লোজ সার্কিটের ক্ষেত্রে আমি দেখাবো আচ্ছা এরপরে যে এক্সাম্পলটা রেজিস্ট্রি দেখো এটা একটা ক্লোজ সার্কিটের ক্ষেত্রে দেখাবো ধরলাম এটা একটা ক্লোজ সার্কিট এরকম একটা ক্লোজ সার্কিট আছে আমি এক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্সগুলো কিছু দেখাচ্ছি না জাস্ট সার্কিট দ্বারা দেখাচ্ছি আর আমি সাপোজ ধরলাম এটা দিয়ে কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে এটা টু এমপিয়ার কারেন্ট টু এমপিয়ার কারেন্ট বেরোচ্ছে এখান থেকে আর এক্ষেত্রে আমি জানি না এটা আমার এই কারেন্টটা আমি জানি না এটা আচ্ছা আচ্ছা এই জাংশান দিয়ে এই ব্রাঞ্চ দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে জাংশান এই জাংশন সিক্স এমপিয়ার আচ্ছা এটা দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে নাইন এমপিয়ার আর এটা দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে আই এক্স এটা আমি ধরলাম আই ওয়াই আর এটা দিয়ে যাচ্ছে আই জেড তাহলে আমাকে এক্ষেত্রে আর কি বলে দেওয়া আছে হ্যাঁ এই এই ব্রাঞ্চটা দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে টুয়েলভ এমপিয়ার ওকে তো আমাকে যেটা বের করতে হবে এক্ষেত্রে বের করতে হবে আই ডাব্লু অর্থাৎ আই ডাব্লু ক্যালকুলেট করতে বলেছে আই ডাব্লু কত হবে আই এক্সের ভ্যালু আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে আই ওয়াইয়ের ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে হবে এবং আই জেডের ভ্যালু এক্ষেত্রে আমরা ক্যালকুলেট করবো তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কেসিএলকে অ্যাপ্লাই করে কীভাবে কারেন্টগুলো বের করবো দেখ তো আমরা যেটা অ্যাপ্লাই করবো বিভিন্ন জাংশন পয়েন্টে আমরা কেসিএলকে অ্যাপ্লাই করবো ফার্স্ট অফ অল আমরা এই জাংশন পয়েন্টেতে কেসিএল অ্যাপ্লাই করি এই জাংশন পয়েন্টে যদি কেসিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা বলবো এই জাংশন পয়েন্টে টোটাল কারেন্টটা হচ্ছে জিরো ঠিক আছে তাহলে এই জাংশন পয়েন্টে আচ্ছা এই জাংশন পয়েন্টের নাম দিলাম এ তাহলে অ্যাট এ জাংশন এ বললাম অ্যাট এ জাংশন এ তাহলে জাংশন এতে আমরা কি করবো কেসিএল অ্যাপ্লাই করবো জাংশন এতে টোটাল কারেন্টে জিরো তাহলে সামেশন অভার আই দিস ইজ ইকাল টু জিরো আচ্ছা আই বলতে এখানে কটা কারেন্ট আছে একটা দুটো তিনটে কারেন্ট তিনটা ওয়ারে তিনটা কারেন্ট ওকে তাহলে এক্ষেত্রে কোনটা পজিটিভ আই এক্সটা পজিটিভ আর নেগেটিভ আই একটা এন্টার করেছে তাহলে আমি বলছি এন্টারিং কারেন্টগুলো সব পজিটিভ যেটা লিভিং হচ্ছে সেটা নেগেটিভ তাহলে আই এক্স এন্টারিং করেছে ওয়াই আই ওয়াই লিফ্ট করেছে হচ্ছে আই জেড তাহলে মাইনাস এটা আই জেড হবে মাইনাস তাহলে মাইনাস আই জেড দিস ইজ ইকাল টু জিরো এখান থেকে লিখতে পারি আই এক্স প্লাস আই ওয়াই দিস ইজ ইকাল টু আই জেড নেক্সট দেখো আমরা অ্যাপ্লাই করবো এই পয়েন্টটাতে কোন পয়েন্টটাতে অ্যাপ্লাই করবো আচ্ছা এই পয়েন্টে তিনটা কারেন্ট আমরা অলরেডি জানি না সেই জন্য আমরা এই পয়েন্টে অ্যাপ্লাই করবো না ঠিক আছে আমি এই পয়েন্টে অ্যাপ্লাই করবো এই পয়েন্টে আচ্ছা এটা পয়েন্ট বি দিলাম তাহলে অ্যাট এ পয়েন্ট বি বি পয়েন্টে যদি আমরা বি জাংশানে যদি আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে সেক্ষেত্রে বলবো টোটাল কারেন্টে জিরো সিমিলারলি বলবো সামেশন অভার আই ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে এক্ষেত্রে তাহলে এন্টারিং করেছে দেখো সিক্স আর বেরিয়ে গেছে আই এ নাইন আর আই ওয়াই তাহলে আমরা লিখতে পারি সিক্সটা পজিটিভ যেহেতু এন্টারিং করছে সিক্স পজিটিভ প্লাস বাকিগুলো নেগেটিভ আই এক্সটা বেরিয়ে গেছে নাইন এমপিয়ারও এখান থেকে বেরিয়ে গেছে আই ওয়াইটাও নেগেটিভ নাইন এমপিয়ারটা বেরিয়ে তাহলে এটা মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে আই এস তাহলে সিক্স মাইনাস নাইন মাইনাস আই ওয়াই দিস ইজ ইকাল টু জিরো তো এক্ষেত্রে কি আমরা আই ওয়াইটা ডাইরেক্ট ক্যালকুলেট করে নিতে পারবো তাহলে আই ওয়াই ইজ ইকাল টু হবে সিক্স মাইনাস নাইন মানে মাইনাস থ্রি এমপিয়ার তাহলে আই ওয়ের ভ্যালু কত হচ্ছে আই ওয়াই ইজ ইকাল টু থ্রি এমপিয়ার আচ্ছা এরপরে আমরা কোন পয়েন্টে অ্যাপ্লিক অ্যাপ্লাইড করব এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আর কোন পয়েন্টে করা যায় আচ্ছা তাহলে এক্ষেত্রে আই ওয়াই এখানে আই ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা কি বসাতে পারি মাইনাস থ্রি আচ্ছা এখন আমরা কি করবো দেখো এখন আমি ধরে নিলাম এই এই ব্রাঞ্চটা দিয়ে এই যে ব্রাঞ্চটা দেখতে পাচ্ছি দুটো নোডের মাঝে একটা ব্রাঞ্চ এই ব্রাঞ্চের মধ্যে কত পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে এখানে কিন্তু ডাইরেক্ট কিছু লেখা নেই আমি ধরে নিলাম কারেন্টের ডিরেকশানটা এই দিকে এবং এই কারেন্টে ধরলাম এক্স কারেন্ট ওকে তাহলে এই কারেন্টটা কত হবে বলো তো তাহলে এক্স কারেন্টের ভ্যালু ডিরেকশানটা ওই দিকে নিলাম সেটা ঠিক আছে তাহলে এই পয়েন্টের নাম দিলাম এ বি এই পয়েন্টের নাম দিলাম সি তাহলে একটা জাংশন সিতে আমরা কি লিখতে পারি জাংশন সিতে তো জাংশন সিতে আমরা লিখতে পারি টোটাল কারেন্টে জিরো তাহলে এক্ষেত্রে এন্টারিং হয়েছে কটা কারেন্ট আমি এক্স হচ্ছে এন্টারিং করেছে এক্স ঠিক আছে আর বাকি দুটো কারেন্ট লিভিং করেছে না মাইনাস হবে মানে মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস টু দিস ইজ ইকাল টু জিরো সো এখানে হবে এক্স ইজ ইকাল টু হবে তাহলে ফরটিন এম্পিয়ার এবার আমার এক্সের ভ্যালুটা পেয়ে গেছে এক্সের ভ্যালুটা পজিটিভ মানে আমার ডিরেকশান ঠিকই আছে ডিরেকশানটা ভেতর দিকেই হবে মানে এক্সের ভ্যালু যদি নেগেটিভ দেবো তাহলে ডিরেকশানটা উল্টো দিকে হতো তাহলে আমরা যে ডিরেকশানটা নিয়েছি সেটা ঠিক দিকে নিয়েছি তোমার ডিরেকশানটা উল্টো দিকে যদি নিতে তাহলে সেক্ষেত্রে দেখতে এক্সের ভ্যালুটা নেগেটিভ আসতো তার মানে আমাকে তোমাকে ডিরেকশানটা চেঞ্জ করে নিতে
এন্টারিং হয়েছে কত অ্যাম্পিয়ার নাইন অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট এন্টারিং করেছে আর বাকি দুটো কারেন্ট বেরিয়ে গেছে তাহলে নাইনটা শুধু পজিটিভ বাকি দুটো নেগেটিভ মাইনাস আই এক্স আর মাইনাস এক্স বেরিয়ে গেছে এক্স মানে হচ্ছে ফরটিন দিস ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে এক্ষেত্রে যদি আমরা বের করি তাহলে নাইন মাইনাস ফরটিন দিস ইজ ইকাল টু আই এক্স তাহলে আই এক্স ইজ ইকাল টু হবে ফাইভ মাইনাস ফাইভ সরি মাইনাস ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তাহলে অলরেডি দেখো আমরা আই এক্স পেয়ে গেছি আই ওয়াই পেয়ে গেছি তাহলে এবার আইজারটা এখানে তাহলে এখান থেকে আইজারটা পেয়ে যাবো তাহলে আমরা অলরেডি দুটো ভ্যালু পেয়ে গেছি আই এক্স আই ওয়াই নেক্সট এখানে এই এই ইকুয়েশনে যদি আইএক্স আর আই ওয়াই বসিয়ে দিপুট করি তাহলে আইজেড পেয়ে যাব সো আইজেড ইজ ইকাল টু হবে আইএক্স প্লাস আই ওয়াই মানে মাইনাস এইট অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে তাহলে আমাদের আইএক্স আই ওয়াই আইজেড আমরা পেলাম এবার আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে বলেছে কত কারেন্ট আই ডাব্লিউ বের করতে বলেছে দেখো আই ডাব্লিউ কারেন্ট বের করতে বলেছে মানে এই ব্রাঞ্চের মধ্যে কত পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে আমরা কিন্তু জানি না সেই জন্য আমি ধরে নিলাম যে একটা ডিরেকশান যে কোনো একটা ডিরেকশান আমি ধরে নিলাম এই দিকে যাচ্ছে ওয়াই কারেন্ট যাই না এই কারেন্টটা আমি ধরলাম ওয়াই কারেন্ট গিয়ে কী করবো এই পয়েন্টটাতে আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করবো এই পয়েন্টের নাম দিলাম ই পয়েন্ট ঠিক আছে তাহলে ই পয়েন্টে যদি আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করি এট এ পয়েন্ট ই এট এ পয়েন্ট ইতে আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করছি তাহলে ইটা যদি আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে কী হবে ই পয়েন্টে তাহলে টোটাল কারেন্ট এন্টারিং হচ্ছে এটা এন্টারিং করেছে এটা এন্টারিং করেছে এটা লিভিং করেছে তাহলে এটা হচ্ছে এন্টারিং করেছে আইজেড আইজেড মানে কত কম্পেয়ার মানে মাইনাস এইট আচ্ছা আইজেড এই দিকে আসছে টুয়েলভ অ্যাম্পিয়ার তাহলে এটা পজিটিভ প্লাস টুয়েলভ আচ্ছা লিভ করেছে আই ওয়াই এটা লিভিংও হবে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে দুটো কারেন্ট এন্টার করলে তো একটা কি লিভিং করতে বাধ্য তো এটা আমি ধরেছি কত হবে তাহলে এই কারেন্টটা ওয়াই তাহলে ওয়াইয়ের ভ্যালু কত হবে বারো মানে ফোর অ্যাম্পিয়ার তাহলে ওয়াই ইজ ইকাল টু হচ্ছে ফোর তাহলে এই কারেন্টটা ডিরেকশান বুঝতে পেরেছি এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু যেহেতু পজিটিভ বেরোচ্ছে তাহলে ডিরেকশন আমার ঠিক আছে এরপর আমরা লাস্ট এই পয়েন্টটাতে অর্থাৎ যে পয়েন্টটাতে অ্যাপ্লাই করলে আমরা আই ডাব্লিউ বেরোবে এই পয়েন্টটাতে আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করব এটা নাম দিলাম এফ পয়েন্ট তাহলে এফ পয়েন্টে আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করবো দেখো একটা পয়েন্ট এফ এফে যদি আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করি এফ পয়েন্টে যদি কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে এক্ষেত্রে এন্টারিং করেছে কোন কারেন্ট এন্টারিং করেছে ওয়াই কারেন্ট এন্টারিং করেছে আর বাকি দুটো বেরিয়ে গেছে তাহলে ওয়াইটা শুধু পজিটিভ বাকি দুটো নেগেটিভ মাইনাস সিক্স মাইনাস আই ডাব্লু দিস ইজ ইকাল টু জিরো তো ওয়াই ভ্যালু আমরা জানি ওয়াই ভ্যালু কত জানি ফোর জানি ওয়াই ইজ ইকাল টু ফোর সো ফোর মাইনাস সিক্স দিস ইজ ইকাল টু আই ডাব্লু তাহলে আই ডাব্লু ইজ ইকাল টু ফোর মাইনাস সিক্স দিস ইজ ইকাল টু মাইনাস টু এম্পিয়ার তাহলে আমরা আই ডাব্লু পেয়ে গেলাম তো এইভাবে আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করে কারেন্ট ক্যালকুলেট করতে পারি এরপরে যেটা আমরা এক্সপ্লেনেশন করব সেটা হচ্ছে কে ভি এল কে ভি এল কিচ্চপ ভোল্টেজ ল ঠিক আছে এটাকে অনেক সময় কিচ্চপ সেকেন্ড ল বলা থাকে কিচ্চপ সেকেন্ড ল ঠিক আছে বা এটাকে অনেক সময় একটা আরেকটা নাম আছে লুফ ল রুফ লুফ রুল বা একটা নাম আছে কিছু ভোল্টেজ ল এটা কে ভি এল আর লিখছি না এটা হচ্ছে কে ভি এল তাহলে এবার আমরা যেটা এক্সপ্লেনেশন করবো সেটা হচ্ছে কে ভি এল দেখো কে ভি এলে কী বলা হয়েছে কে ভি এলটা স্টেটমেন্টটা কী কে ভি এল স্টেটমেন্টটা প্রথমে বলছি স্টেটমেন্টটা বলা হয়েছে দ্য অ্যালজেব্রিক সাম দ্য অ্যালজেব্রিক সাম খুব স্পিডে লিখতে গেলে আবার লেখাটা ঠিক ক্লিয়ার আসছে না দ্য অ্যালজেব্রিক সাম অফ চার্জ ইন দ্যালজেব্রিক সাম অফ চার্জ ইন পোটেন্সিয়াল সেটা চার্জ না নাকি কেটে দাও এটা এটা লেখো দ্য অ্যালজেব্রিক সাম অফ পোটেন্সিয়াল চেঞ্জ ইন পোটেন্সিয়াল চেঞ্জ ইন পোটেন্সিয়াল এনি ক্লোজ লুফ এনি ক্লোজড লুফ ইজ জিরো তাহলে এখানে মাথা রাখতে হবে যে সব সময় এটা ক্লোজ লুজের লুপের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কেভিএলটা অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে এই কেভিএলটা কিন্তু অনলি ফর ক্লোজ লুপের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করবো যেমন কেসিএল আমি বলেছিলাম সেটা আমরা ক্লোজ লুপের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারি ওপেন লুপের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারি কিন্তু এক্ষেত্রে কেভিএলটা কিন্তু অনলি ফর ক্লোজ লুপ দেখেই যাচ্ছে দ্য অ্যালজেব্রিক সাম অফ চেঞ্জ ইন পোটেন্সিয়াল ঠিক আছে সাম অফ অ্যালজেব্রিক সাম অফ চেঞ্জ ইন পোটেন্সিয়াল এনি ক্লোজ লুপ ইজ অলওয়েজ জিরো তাহলে এক্ষেত্রে কী লিখবো তাহলে সামেশন অফ আর ভি দিস ইজ ইকাল টু জিরো ওকে 
তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে সামেশন নম্বর ভিটা তাহলে এই ক্ষেত্রে ভি এই ক্ষেত্রে অনেকগুলো ভোল্টেজ থাকতে পারে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর ঠিক আছে একটা ক্লোজ লিপের মধ্যে অনেকগুলো ভোল্টেজ থাকতে পারে তাহলে একটা ক্লোজ লিপের ক্ষেত্রে টোটাল ভোল্টেজটা হবে জিরো তো এরপর আমরা কী জানবো তাহলে এই ক্ষেত্রে ভোল্টেজগুলো কোন ভোল্টেজটা আমরা পজিটিভ ভোল্টেজ নেব কোন ভোল্টেজটা আমরা নেগেটিভ ভোল্টেজ নেব ঠিক আছে এটা হলো বেসিক স্টেটমেন্ট এবার চলে যাই আমি এই সাইন কনভেনশান কারেন্টে যেমন ধরেছিলাম একই সেম সিমিলারলি এখানে এর সাইন কনভেনশান জানবো সাইন কনভেনশান এখানে কী বলা হয়েছে তাহলে ফার্স্টে এক্ষেত্রে কারেন্ট তো কখন কোন কারেন্টে আমরা পজিটিভ কারেন্ট নেব কোনটাকে আমরা ফার্স্ট নেগেটিভ কারেন্ট নেব তো সাইন কনভেনশানে বলা আছে যদি পোটেন্সিয়াল গেন হয় তাহলে সেই কারেন্টে হবে পজিটিভ তো এক নম্বর রুল হচ্ছে যদি পোটেন্সিয়াল যে পোটেন্সিয়ালগুলো গেন হচ্ছে সেই পোটেন্সিয়ালটাকে আমরা নেব পজিটিভ তাহলে পোটেন্সিয়াল গেন করলে তাহলে পোটেন্সিয়াল যেটা গেন হচ্ছে সেটাকে আমরা নেব পজিটিভ দিস ইজ কাল টু পজিটিভ ভোল্টেজ আর যেখানে পোটেন্সিয়াল ড্রপ করছে অর্থাৎ পোটেন্সিয়াল কমে যাচ্ছে পোটেন্সিয়াল যেখানে ড্রপ করছে সেই ভোল্টেজটাকে আমরা দেবো নেগেটিভ ভোল্টেজ ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে বেসিক রুল ভোল্টেজের ক্ষেত্রে কোন ভোল্টেজটাকে পজিটিভ নেব কোন ভোল্টেজটাকে আমরা নেগেটিভ নেব ঠিক আছে তাহলে এটা লিখেছিলাম তাহলে বেসিক স্টেটমেন্টটা থেকে আমরা তার সাইন কনভেনশান জানলাম এবার কেভিএলটা অ্যাপ্লাই করার কতগুলো নিয়ম আছে প্রসিডিওর আছে আমি প্রসিডিওগুলো পরপর এক্সপ্লেনেশান করব তার আগে আরেকটা জিনিস একটু বলে দিই স্টেটমেন্ট থেকে একটা জিনিস আমি বলি স্টেটমেন্ট থেকে একটা জিনিস কী বলতে পারি স্টেটমেন্ট থেকে আমি বলতে পারি যে সামেশা নাম্বার ভি দিস ইজ ইকাল টু জিরো সামেশা নাম্বার ভি দিস ইজ ইকাল টু জিরো মানে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি ক্লোজ ইন্টিগ্রেশান একটা ক্লোজ লুপের জন্য ক্লোজ ইন্টিগ্রেশান ভি ওয়ান প্লাস ভি টু আচ্ছা এটা প্লাস মাইনাস হতে পারে প্লাস মাইনাস হতে পারে এটাও প্লাস মাইনাস হতে পারে ভি থ্রি হ্যাঁ প্লাস ডট 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 ভি এন দিস ইজ ইকাল টু এটা প্লাস মাইনাস হতে পারে দিস ইজ ইকাল টু জিরো ঠিক আছে তো ক্লোজ লুপের ক্ষেত্রে ভোল্টেজটা কেন জিরো হয় এখানে একটু বলি তাহলে এটা আমরা এটাকেও স্টেটমেন্ট হিসাবে এভাবে বলতে পারি আর এই ক্ষেত্রে একটা বলি যে ক্ষেত্রে টোটাল ভোল্টেজটা জিরো কেন হয় কারণ হচ্ছে ধরো আমি একটা ক্লোজ লুপ নিলাম ধরো এটা একটা আমার ক্লোজ লুপ মানে এই পয়েন্ট থেকে শুরু করেছি আবার এই পয়েন্টে ফিরে এসছি তাহলে এই পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল তাহলে এই তাহলে এখানে এই বলেছি এদের এই দুটো পয়েন্ট মানে এটা সেম পয়েন্ট তাহলে সেম পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স কত হবে তো এটা ধরলাম এ পয়েন্ট তাহলে আমি বলবো ভি এ সেম পয়েন্ট বলতে ভি এ মাইনাস ভি এ দিস ইজ ইকাল কি জিরো তাহলে দুটো পয়েন্টের মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স জিরো তাহলে একই পয়েন্টের মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স জিরো তাহলে এই টোটালটার মধ্যে আমি বলবো কি পোটেন্সিয়াল জিরো তাই না মানে আমি ধরো সাপোজ যদি এই দুটো পয়েন্ট নিতাম তাহলে এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বের করতে হলো তাহলে কি হতো এই দুটো পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বলতে এই টোটাল পোটেন্সিয়ালটাই হচ্ছে এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স এটা যদি এ হতো এটা বি হতো তাহলে ভি এ মাইনাস বিবি হচ্ছে এই দুটো পয়েন্ট এই টোটাল এর মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বা এর এটার মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স আমি যদি একটাই পয়েন্ট নিয়েছি ক্লোজ ক্লোজ লুপ নিয়েছি এখান থেকে স্টার্ট করেছে কারেন্টটা এখানে এসছে তাহলে এক্ষেত্রে এখানে যখন ফিরে আসবে তখন টোটাল পোটেন্সিয়ালটা কত হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে কারণ এখান থেকে স্টার্ট করেছে আবার এখানেই ফিরে আসছে তাহলে এই পয়েন্ট সেম পয়েন্টের মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ভি এ মাইনাস ভি এ দিস ইজ ইকাল টু জিরো ঠিক আছে এইটা বেস্ট করা হয় এটা কার উপর বেস করে এই কেভিএলটা মেড আপ হয়েছে কেভিএলটা ডিরাইভ করা হয়েছে ইটস ডিরাইভড আগেটা কি বললাম চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন থেকে কেসিএল আর এটা ডিরাইভ করা হয়েছে ইট ইস ডিরাইভ ফ্রম কনজারভেশন অফ এনার্জি এটা শর্ট কোয়েশন থাকে এম সিকিউ অনেক সময় অ্যাপ্লাই করতে বলে যে এটা কনজারভেশন অফ এনার্জি থেকে কোনটা মিল কেসিএল না কেভিএল এটা হচ্ছে কনজারভেশন অফ এনার্জি থেকে ডিরাইভ করা হয়েছে কারণ কনজারভেশন অফ এনার্জি বলা হয়েছে যে টোটাল এনার্জি কনস্ট্যান্ট টোটাল শক্তিটা তার কী থাকে কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে এক্ষেত্রে এনার্জি বলতে পোটেন্সিয়াল মনে তো এক প্রকার এনার্জি তো এক্ষেত্রে একটা ক্লোজ লুপের ক্ষেত্রে টোটাল এনার্জিটা কনস্ট্যান্ট সেখানের উপর বেস করেই কিন্তু বেসিক্যালি আমরা কেভিএলটা বলা হয়েছে যে টোটাল ভোল্টেজটা একটা ক্লোজ লুপের ক্ষেত্রে টোটাল ভোল্টেজটা অলওয়েজ জিরো ঠিক আছে এরপরে আমরা কি দেখব যে কীভাবে আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করব আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলি এখানে যে আমি সাইন কনভেনশানে বলেছি যে পোটেন্সিয়াল গেন হলে পজিটিভ আর পোটেন্সিয়াল ড্রপ হলে কি বলেছি নেগেটিভ তো এখানে আমি প্রসিডিওরে যাওয়ার আগে অ্যাপ্লাই করার প্রসিডিওরে যাওয়ার আগে আরেকটা জিনিস বলে দিই তিন নম্বর পার্টে তোমরা লিখে রাখো যে কখন পোটেন্সিয়াল গেন করে কখন পোটেন্সিয়াল ড্রপ করে ঠিক
এটা একটা রেজিস্ট্যান্স রয়েছে আর এই রেজিস্ট্যান্সের মধ্য দিয়ে এই দিকে আই কারেন্ট ফ্লো করছে কোন দিকে আই কারেন্ট ফ্লো করছে এই দিকে তো আমাকে কিন্তু যখন আমরা লুপের মধ্যে টোটাল ভোল্টেজটা ক্যালকুলেট করবো আমি প্রসিডিওরে বলে দেবো দেখো আমি প্রসিডিওরের পরপর লিখে দেবো কীভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করবো কেভিএল সেখানে আমাকে ফার্স্ট যেটা করতে হয় নিয়ম হচ্ছে আমাকে একটা আগে একটা লুপ ধরে নিতে হয় মানে আমি কোন দিক থেকে কোন দিকে ভোল্টেজটা শুরু করবো কোথা থেকে তো একটা ক্লোজ লুপ আমি ভোল্টেজটাতে আমি এখানে এখানে অনেকগুলো ভোল্টেজ আছে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর ভি ফাইভ তো আমাকে তো একটা পয়েন্ট থেকে ভোল্টেজটা স্টার্ট করতে হবে এখান থেকে স্টার্ট করলাম ভোল্টেজটা গিয়ে এই দিকে তাহলে আমাকে হয় ক্লক ওয়াইজে মেজারমেন্ট করতে হবে টোটাল ভোল্টেজটা অথবা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজে মেজারমেন্ট করতে হবে তাহলে আগে আমাকে একটা ডিরেকশান নিতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে কারেন্ট ফ্লো করছে এই দিকে ঠিক আছে কারেন্টে ফ্লো করছে এই দিকে তাহলে আমি ডিরাইভ আমি মুভ আমি কী করছি আমি আমি মেজারমেন্ট করতে চাইছি এই দিক থেকে এই দিকে এটা হচ্ছে আমার ডিরেকশান আমি এই দিক থেকে টোটাল ভোল্টেজটা মেজারমেন্ট করে করে যাব ঠিক আছে তো এই দিক থেকে আমি টোটাল কারেন্ট ভোল্টেজটা মেজারমেন্ট করতে চাইছি এটা হচ্ছে আমার ভোল্টেজ মেজারমেন্ট করার ডিরেকশান আমি এই দিক দিয়ে মেজারমেন্ট করতে পারি আবার অপোজিটও মেজারমেন্ট করতে পারি আমি ধরলাম এখন এই দিকে মেজারমেন্ট করব তো কারেন্টটা এই দিক থেকে এই দিকে ফ্লো করছে তাহলে কারেন্ট নিশ্চয়ই এখান থেকে রেজিস্ট্যান্সের এ পাশ থেকে এই দিকে ফ্লো করছে মানে আমি এটুকু বলতে পারি শিওর যে এইটা হচ্ছে এ পাশটা হচ্ছে হায়ার পোটেন্সিয়াল এটা হচ্ছে লোয়ার পোটেন্সিয়াল যদি রেজিস্ট্যান্সের এই দিকটা হায়ার পোটেন্সিয়াল এই দিকটা লোয়ার পোটেন্সিয়াল না হতো তাহলে কারণ কখন এই দিক থেকে এই দিকে ফ্লো করতো না কারেন্টটা যেহেতু এই দিক থেকে এই দিকে ফ্লো করছে তার মানে নিশ্চয়ই আমি বলতে পারি এটা হচ্ছে হায়ার পোটেন্সিয়াল এটা হচ্ছে লোয়ার পোটেন্সিয়াল তাহলে কারেন্টটা যখন রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই পোটেন্সিয়াল কী হচ্ছে ড্রপ করছে পোটেন্সিয়াল ড্রপ করছে অর্থাৎ ভোল্টেজ ড্রপ করছে কারণ কারেন্টটা এই দিক হায়ার পোটেন্সিয়াল থেকে লোয়ার পোটেন্সিয়ালে যাচ্ছে তবে তো কারেন্টের ডিরেকশান এই দিকে তাহলে আমরা বলতে পারি উল্টো দিকে বলতে পারি এটা হায়ার পোটেন্সিয়াল এটা হচ্ছে হায়ার পোটেন্সিয়াল এটাকে বলতে পারি লোয়ার পোটেন্সিয়াল তাহলে নিশ্চয়ই এখানে পোটেন্সিয়াল কী হচ্ছে ড্রপ করছে তাহলে এক্ষেত্রে কী হবে ভোল্টেজ ড্রপ করছে ভোল্টেজ ড্রপ বা পোটেন্সিয়াল ড্রপ এক্ষেত্রে ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে ওকে চলো যদি নেক্সট এক্সাম্পলে দিচ্ছি ধরো এটা যদি কোনো সোর্স থাকতো সোর্সের ক্ষেত্রে কী হবে এবার জানি সোর্স বা ব্যাটারি দুটো সাইন থাকে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ এবার কারেন্ট তাহলে নিশ্চয়ই এটা এটা দিয়ে আসছে মানে আমি শিওর যে আমরা যখন এবার ভোল্টেজের ক্ষেত্রে সোর্সের ক্ষেত্রে মেজারমেন্ট করব তখন আমি সোর্সের ক্ষেত্রে হয়তো আমার ডিরেকশানটা এইভাবে পড়েছে কীভাবে পড়েছে এই দিকে মানে আমি এই দিকে মেজারমেন্ট করতে চাইছি ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই আমি দেখতে পাচ্ছি সোর্সের আমরা তাদের ডিরেকশানটা আমরা এই দিক থেকে সব মেজারমেন্ট করতে চাইছি তাহলে এটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে তো পজিটিভ এটা নেগেটিভ এটা হায়ার পোটেন্সিয়াল এটা হচ্ছে লোয়ার পোটেন্সিয়াল এটা হায়ার এটা লোয়ার তাহলে এক্ষেত্রে কী হবে পোটেন্সিয়াল ড্রপ করবে তাহলে এই দুটো কন্ডিশনের ক্ষেত্রে পোটেন্সিয়াল কী হচ্ছে ড্রপ করছে আর পোটেন্সিয়াল গেন কখন করছে যদি উল্টো কেসটা হতো ওই রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে হয়তো কারেন্ট ফ্লো করছে এদিকে আই কারেন্ট ফ্লো করছে তো আমি মেজারমেন্ট করতে চাইছি এই দিক বরাবর অপোজিটে মেজারমেন্ট করতে চাইছি কারেন্টে ভোল্টেজটাকে অপোজিটে মেজারমেন্ট কারেন্টের অপোজিটে ভোল্টেজ মেজারমেন্ট করতে চাইছি তাহলে এক্ষেত্রে কী দেখো তো এটা আমি চোখ বন্ধ করে লিখবো কারেন্ট এই দিকে মানে এটা হচ্ছে হায়ার পোটেন্সিয়াল এটা হচ্ছে লোয়ার পোটেন্সিয়াল কিন্তু আমি মেজারমেন্ট করতে চাইছি তার কি উল্টো দিকে মানে আমি লোয়ার থেকে হায়ারে যাচ্ছি মানে এখানে পোটেন্সিয়াল কী করছে গেন করছে তাহলে এক্ষেত্রে ভোল্টেজ কী করছে গেন করছে ভোল্টেজ গেন বা এবার যদি এরকম ঠিক সোর্সের ক্ষেত্রেও সেম জিনিসটা যদি আমরা করতাম আমরা যদি সোর্সের ক্ষেত্রে ভোল্টেজটা মেজারমেন্ট করার সময় যদি আমরা এই দিক থেকে না মেজারমেন্ট করা যদি আমরা এই দিকে মেজারমেন্ট করতাম ভোল্টেজটা তাহলে এটা হচ্ছে কি লোয়ার পোটেন্সিয়াল এটা হচ্ছে হায়ার পোটেন্সিয়াল তাহলে আমি যাচ্ছি লোয়ার টু হায়ার তা লোয়ার টু হায়ারে যাচ্ছি মানে পোটেন্সিয়াল গেন করবে তাহলে পোটেন্সিয়াল গেন কখন করছে যখন ভোল্টেজ আমরা লোয়ার থেকে হায়ারের দিকে মেজারমেন্ট করতে চাইছি লোয়ার পোটেন্সিয়াল থেকে হায়ার পোটেন্সিয়ালের দিকে মেজারমেন্ট করতে গেলে তাহলে পোটেন্সিয়াল কী হচ্ছে তাহলে আমি এখানে একটু লিখে দিই লোয়ার থেকে হায়ারের দিকে পোটেন্সিয়াল মেজারমেন্ট করার সময় পোটেন্সিয়াল গেন করবে ভোল্টেজ গেন করবে আর যখন আমরা হায়ার থেকে লোয়ারের দিকে যাব তখন কিন্তু পোটেন্সিয়াল ড্রপ করবে তাহলে এটাই ছিল বেসিক প্রিন্সিপাল সাইন কনভেনশন এবার আমরা কীভাবে অ্যাপ্লাই করব অ্যাপ্লাই করার কত প্রসিডিওর আছে আমি প্রসিডিওরগুলো এক এক করে এক্সপ্লেনেশন করে দিচ্ছি দেখো নেক্সট হাউ অ্যাপ্লাই কেভিএল আমরা কীভাবে কেভিএলটাকে অ্যাপ্লাই করব সার্কিটের ক্ষেত্রে তারপর আমি এক্সাম্পেলে আসবো তাহলে ফার্স্টে আমি বলি হাউ ইউ ক্যাফ অ্যাপ্লাই দ্য কেভিএল হাউ টু অ্যাপ্লাই
আচ্ছা তাহলে একটা ক্লোজ লুপের মধ্যে কি থাকতে পারে একটা ক্লোজ লুপের মধ্যে থাকতে পারে একের বেশি রেজিস্ট্যান্স থাকতে পারে তাহলে এটার মধ্যে থাকতে পারে রেজিস্ট্যান্স থাকতে পারে রেজিস্ট্যান্স থাকতে পারে সেখানে থাকতে পারে সোর্স থাকতে পারে ঠিক আছে তো রেজিস্ট্যান্স বেসিক্যালি কী থাকতে পারে রেজিস্ট্যান্স থাকতে পারে সোর্স থাকতে পারে ওই লুপের মধ্যে একের বেশি রেজিস্ট্যান্স বা সোর্স থাকতে পারে তারপর আমাকে কি করতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে আমার ভোল্টেজটা আমি ওই লুপের ক্ষেত্রে টোটাল ভোল্টেজটা ক্যালকুলেট করবো সে জন্য চুজ এ পয়েন্ট তারপর ওই লুপের মধ্যে সেকেন্ড আমি কি করবো একটা চুজ করবো চুজ এ পয়েন্ট যেখান থেকে আমি স্টার্ট করতে চাচ্ছি চুজ এ পয়েন্ট ইন দ্য ক্লোজড লুপ তাহলে ফার্স্টে একটা লুপের সেকেন্ড কাজ হচ্ছে ওই লুপের মধ্যে একটা পয়েন্টকে কনসিডার করবো যে পয়েন্ট থেকে বা যে জাংশান পয়েন্ট থেকে জাংশান পয়েন্ট তুমি কনসিডার করতে পারো যে জাংশান পয়েন্ট থেকে তুমি ভোল্টেজটা স্টার্ট করবে ভোল্টেজটা গণনা স্টার্ট করবে ঠিক আছে তো ওখান থেকে এবার কী করতে হবে তাহলে সেটা যদি এবার দুটো জিনিস হতে পারে তিন নম্বর পাথ হচ্ছে মানে পাথটা তিন দুটো ধরনের হতে পারে ক্লোজ পাথটা একটা সেটা ক্লোজ পাথ হতে পারে বা নর্মাল পাথ হতে পারে ঠিক আছে যদি আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করি যদি কেভিএল সবসময় ক্লোজ পাথের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা হয় তো ক্লোজ লুপের ক্ষেত্রে তাহলে ক্লোজ লুপের ক্ষেত্রে ভোল্টেজটা আমরা ক্লক ওয়াইজ নিতে পারি ভোল্টেজ মেজারমেন্ট মেজারমেন্ট আমরা ক্লক ওয়াইজ করতে পারি বা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজে মেজারমেন্ট করতে পারি যে লুপটা নিয়েছে সেক্ষেত্রে ভোল্টেজটা আমরা ক্লক ওয়াইজে মেজারমেন্ট করতে পারি অথবা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজে মেজারমেন্ট করতে পারি তো যে পাথটা নিয়েছে তাহলে সেকেন্ড কাজ হচ্ছে পয়েন্ট চুজ করা হলো পয়েন্ট চুজ করার পর একটা পাথ চুজ করা সেকেন্ড কাজ হচ্ছে চুজ এ পাথ চুজ পাথ তাহলে ক্লোজ লুপের ক্ষেত্রে পাথটা কী হতে পারে এই পাথটা দু ধরনের হতে পারে সেটা ক্লক ওয়াইজ পাথ হতে পারে ক্লক ওয়াইজ বা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ হতে পারে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তাহলে পাথটা দু ধরনের হতে পারে একটা ক্লক ওয়াইজ অথবা কি পাথ হতে পারে সেটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তাহলে সেকেন্ড কাজ হচ্ছে আমাকে কোন দিকে মেজারমেন্ট করতে চাইছি পাথটার মধ্যে দিয়ে একটা ক্লোজ পাথের মধ্যে দিয়ে আমি ভোল্টেজটার জন্য একটা পয়েন্ট চুজ করলাম এখান থেকে স্টার্ট করবো তারপর আমি কি করলাম যে যে পাথটা নিলাম সেই পাথটা মেজারমেন্ট করার জন্য আমি আগে কী করলাম চুজ করলাম যে এই দিক থেকে দিয়ে এই দিকে মেজারমেন্ট করবো মেজারমেন্টের ডিরেকশন এই দিয়ে করবো না মেজারমেন্টের ডিরেকশনটা এই দিয়ে করবো দু দিকেই করতে পারি তোমার খুশি তুমি যেটা খুশি করতে পারো ক্লক ওয়াইজে নিতে পারো মেজারমেন্টের জন্য পাথটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজে নিতে পারো তাহলে সেকেন্ড কাজ আমার হয়ে গেল থার্ড যেটা আমি করলাম চুজ পাথ চুজ করলাম এবং সেটা পাত্রা ক্লক ওয়াইজ বা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ দু রকমই আমরা নিতে পারি আচ্ছা থার্ড যেটা করব যে তুই চার নাম্বার দেবো যখন পোটেন্সিয়াল আমরা গণনা করবো সেক্ষেত্রে দেখতে হবে পোটেন্সিয়াল গেন করছে কি না পোটেন্সিয়াল ড্রপ করছে অর্থাৎ সাইন কনভেনশান সাইন কনভেনশান অনুযায়ী সাইন কনভেনশান অনুযায়ী ভোল্টেজগুলোকে অ্যালজেবলিক সাইন কনভেনশান অনুযায়ী কিন্তু ভোল্টেজগুলোকে আমাদেরকে দেখতে হবে কোনটা পজিটিভ হচ্ছে কোনটা নেগেটিভ হচ্ছে আমি সাইন কনভেনশান রুল বলেই দিয়েছি অলরেডি আগে বলে দিয়েছি কখন পজিটিভ কখন নেগেটিভ ঠিক আছে এবং সাইন কনভেনশানটাও আগে আমি এক্সপ্লেনেশন করে দিয়েছি তো সেখান থেকে আমরা কি করতে পারি সাইন কনভেনশানটাকে অ্যাপ্লাই করে এবার টোটাল ভোল্টেজটা আমরা কাউন্টিং করবো এটা ছিল এইভাবে কিন্তু আমরা কেভিএলটা অ্যাপ্লাই করবো এবং একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি চলো কোশ্চেন নম্বর ওয়ান দিয়ে একটা এক্সাম্পল লেখে ছোট একটা ছোটো একটা এক্সাম্পল নিচ্ছে যেমন ধরো একটা রেজিস্ট্যান্স আছে আর একটা ব্যাটারি আছে এটা ধরো একটা ক্লোজ সার্কিট একটা সিঙ্গেল লুপ তাহলে এটা ক্ষেত্রে বলো লুপ কটা আছে একটাই লুপ আছে সিঙ্গেল লুপ একটা ক্লোজ সার্কিট রেজিস্ট্যান্স ধরলাম আর এটা তো বলে ধরলাম ধরো ফোর ও হোম রেজিস্ট্যান্সটা ধরলাম আর এটা ধরলাম আমি টেন ভোল্টের কোনো একটা সোর্স তো এর ফলে কী হবে এই দিকে কারেন্ট ফ্লো করবে আই কারেন্ট ফ্লো করছে তো এক্ষেত্রে আমাকে বলেছে যে কেভিএল অ্যাপ্লাই করো এই লুপের ক্ষেত্রে কেভিএল অ্যাপ্লাই করো এখানে কেভিএল অ্যাপ্লাই না করলে আমি কারেন্টের ভ্যালু বের করবো ভিজিক্যাল টু ওয়ার দিয়ে কারেন্টের ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে পারি সাধারণত কেভিএল অ্যাপ্লাই করি যখন আমরা খুবই সমস্যা হয় মানে জটিল সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত কেভিএল অ্যাপ্লাই করি কিন্তু আমি বোঝার সুবিধার জন্য একটা একদম সোজা সার্কিট নিলাম এবং এটা কেভিএল অ্যাপ্লাই করে দেখাবো হয় কিনা তো আমি স্টার্ট করলাম একটা চুজ ফার্স্ট কাজ হচ্ছে চুজে ক্লোজ একটা পয়েন্ট চুজ করা ঠিক আছে ফার্স্ট আমি এই লুপে এটা একটাই লুপ আছে আমি ফার্স্ট আমি চুজ করলাম একটা পয়েন্ট চুজ করলাম এটা একটা পয়েন্ট এখান থেকে আমি স্টার্ট করবো এবার কারেন্ট এর জন্য কারেন্ট এটা কারেন্টের ডিরেকশন কারেন্টের ডিরেকশন আমার কোনো সাথ নেই আমি কি করব যে ক্লক ওয়াইজ যে পাতটা আমি যে পাতটা মেজারমেন্ট করবো ভোল্টেজটা মেজারমেন্ট করবো সেটা আমি এই দিক থেকে মেজারমেন্ট করে এখানে আসতে পারি বা এই দিক থেকে মেজারমেন্ট করে করে এখানে আসতে পারি তো আমি আমার সুবিধার জন্য আমি ধরলাম এই দিকে মেজারমেন্ট করছি এই দিক থেকে কারেন্টটাকে পাত 
से भोल्टेज क्या है नेगेटिव भोल्टेज कारण एक क्षेत्र में भोल्टेज क्या हो लस कर कारण अभी जा दिक दिखे हायर थे लो पोटेंसियल दिखे हाई आई थे लो जा एक रेजिस्टेंसर जो जमान पोटेंसियल ड्रप कर कत परमान पोटेंसियल ड्रप कर अर्थात आई इन टू आर आई इन टू आर भिजिकल टू आर तेल एट माइनस एट कि माइनस तेल एबारे चले आस एखे और पोटेंसियल नहीं सोर्स सोर्स क्षेत्र में सोर्स क्षेत्र जी मैं ये दिक्कत के दिखे जा मैं सोर्स क्षेत्र में यदि के दिखे मैंने नेगेटिव एट हम लो पोटेंसियल के हायर पोटेंसियल दिखे जाए पजिट मैं हाई पोटेंसियल हमें जाती हमारे मेजरमेंट डिडेक्शन ये दिक्कत के मेजरमेंट कर दिक्कत के दिखे मैं लो थी हायर एट पजिट अरे प्लस टेन दिस इज इक्ल टू जिरो तेल एक क्षेत्र में लिखते परि आई आर दिस इज इक्ल टू टेन अच्छा आई कत आई टाइम बेर करते आई इज इक्ल टू एक क्षेत्र में टेन बै फोर सरि एखे हमारे आईटा बेर करते हमें ये के भिएल दिए अप्लाई कर आई टाइम बेर करते चाहिए आई इजिकल टू तेल टेन बै फोर दिस इज इक्ल टू फाइव बै टू ठीक है और एक एक्साम्पल दीची देखो एक जटिल निचि कोश्चन टू थे हमें धरल एक क्षेत्र में दोटो सोर्स देखो आज एक सोर्स एक सोर्स एखे एक रेजिस्टेंस आक्सट एखे एक रेजिस्टेंस आखने एक रेजिस्टेंस आखने सोर्स तो एक क्षेत्र में केभिएल एक क्षेत्र में लूपर क्षेत्र में केभिएल एप्लाई करो देखो तो एक क्षेत्र में बोले दवा सपोज धरो एट दस एट बोले दवा फाइव एट टू 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 और यू टू प्रत्येक रेजिस्टेंस टू टू कर दस भोल्ट एट फाइव भोल्ट एट बाकी सब ओहोम रेजिस्टेंस गलो ओहोमे बोले दवा आज तो एक क्षेत्र में केभिएल एप्लाई करते चाहिए तो फार्ष्ट हमें चूज करते एक पॉइंट तो हमें पॉइंट चूज कर लखन के स्टार्ट करो गणना काउंटिंग दिखे काउंटिंग कर दिखे आसते आर काउंटिंग कर दिक्कत के दिखे आसते जो दिखे हमें काउंटिंग करते ठीक है तेल एक क्षेत्र में देखो एक जिस हमको जानते ही से दोटो सोर्स आक सोर्स कारेंट फ्लो करो यदिक दिखे तैनात और एक सोर्स कारेंट तो हमें क्योंकि आगे कारेंटर डेक्शन जानते हैं कारेंटर डेक्शन ना जानते पर ना कि समस्या कि है कारेंटर डेक्शन जो ना जी तेज़ जो समस्या है से हे जो आप रेजिस्टेंसर मध्य पोटेंसियल क्योंकुलेट करब तक से पोटेंसियल पजिटिव ना नेगेटिव है अपना बुझते पर देखो तो एकदम सीम्पलि जो एक भाव जिस दस भोल्टर मत दिए कारेंट जाए से दिक के बेसिक कारेंट जाए फाइव भोल्टर जो कारेंट जाए यह सेम दिखे तेल एर मध्य दिए तेल टोटल कारेंट फ्लो कर दिखे फ्लो कर रेजल्ट कारेंट है तो यह टू एम पियर यदि टेन एम पियर कारेंट फ्लो करेंगे अरिजिनल कारेंट फ्लो करो एट एम पियर कारेंट दिए फ्लो करें तो यहाँ दिए जो टू एम पियर कारेंट फ्लो करेंट दिए जो एट एम पियर हमें सपोज धरल एट दिए टू एम पियर एट दिए जो एट एम पियर कारेंट फ्लो करें तो अरिजिनल कारेंट यदि फ्लो करें एट एम पियर कारेंट यदिक यदिगे फ्लो कर नेट कारेंट है यदिक कारण है से जो एट मैं ना फाइव भोल्ट और दस भोल्ट के बुझते परलम को सार्किट में तो ना बुझते परि से जो हमें तुम्हें रैंडमलि धरे नाओ जटार मत दिए कारेंट यही दिखे फ्लो कर जाए ना हमें यदि आई कारेंट फ्लो कर आई कारेंट पजिट होते नेगेट हो पजिट हो ठीक है हमारे डेक्शन ठीक है जो आई भैलू नेगेटिव आसे तक बुझो ना जो धरे से भूल धरे ठीक है धरे निल कारेंट मैं नेट कारेंट इट यह आई कारेंट फ्लो कर लूपर क्षेत्र में क्यों करब के भि एल एप्लाई करब ए लूपर क्षेत्र में के भि एल एप्लाई करब जी के भि एल एप्लाई करी तेल क्या है एखान के स्टार्ट करी अच्छा हमार मेजारमेंट करते चाहिए क्लक वाइज यह मेजारमेंट करब अर्थात हमें एक दिक्कत के भोल्टेज का मेजारमेंट कर आसब एखे आसब एखान स्टार्टिंग पॉइंट एखान भोल्टेज का मेजारमेंट कर आसब टोटल भोल्टेज का जिरो करब चलो तेल स्टार्ट करा जा एखान स्टार्ट कर प्रथम आज है सोर्स आज सोर्सर क्षेत्र में डेक्शन हे एक दिक्कत के दिखे तैना यह दिक्कत के जापर एक दिखे आसब आर एखे फिरब तो ये जाए यह हमें लोअर पोटेंसियल के हायर पोटेंसियल दिखे तो लोअर टू हायर मैंने पोटेंसियल गेन कर मैं फाइव का पजिटिव तेल प्लस फाइव ओके नेक्स्ट चलो ये तेल एक क्षेत्र में कारेंट फ्लो धरे नहीं दिक्कत के दिखे आई कारेंट फ्लो कर कारेंट फ्लो कर मैं एट हायर पोटेंसियल एट लोअर पोटेंसियल तेल पोटेंसियल कि ड्रप कर मैं माइनस टू इंटू आई तेल एखे कि पोटेंसियल ड्रप कर माइनस टू इंटू आई एखे पोटेंसियल ड्रप कर माइनस टू इंटू आई कारेंट एक दिक्कत के दिखे फ्लो कर मैं एट हायर एट लोअर तेल कारण पोटेंसियल ड्रप कर एटार क्षेत्र में क्योंकि देखो पोटेंसियल क्या है पजिटिव एट नेगेटिव तेल आसि एट के दिखे पजिट के नेगेटिव दिखे हमारे मेजरमेंट है डेक्शन तेल एखे पोटेंसियल क्यों हे पजिट के नेगेटिव मैंने पोटेंसियल गेन कर लस कर पोटेंसियल लस कर पोटेंसियल लस कर माइनस माइनस टेन ओके कारेंट क्यों एक दिखे गए धरे नहीं नेट कारेंट यदिगे फ्लो कर दिखे आई कारेंट एखे आई कारेंट पूरा सार्किटर मध्य आई कारेंट फ्लो कर तो यार क्षेत्र में क्या है तरह है हायर पोटेंसियल एट है कारेंट मैं हायर पोटेंट लोअर पोटेंसियल एट माइनस माइनस टू आई दिस इज इक्ल टू जिरो एखे चले 
फ्लेवर हमें आई भैलूट कैलकुलेट कर नब जो आई पजिटिव बेरो ठीक है क्योंकि हमारे एकदम शिवर देखिए आई नेगेट बेरो कारण कि देखो कारण अभी धरे कारेंट और ये नेट कारेंट एक दिक्कत यदि फ्लो करो आई कारेंट क्योंकि देखा जाए फाइव भोल्ट टेन भोल्ट टेन भोल्टर जो जमान कारेंट है फाइव भोल्टर जो निश्चय से ही परमाण कारेंट है ना तो अरिजिन बेसि कारेंट धर एदी के जी धरम दस एमपियर जो है यदि टू एमपियर कारेंट तो अरिजिन नेट कारेंट एक दिखे फ्लो कर देखा जाए आई भैलू नेगेट आई भैलू नेगेट आसा उचित नेगेट आस शिवर तो चलो टू 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 मैंने चार्टई माइनस एट आई दिस इज इक्ल टू अच्छा इधर के लेफ्ट हैंड साइड दिए चले रईट हैंड साइड ये टेन अच्छा अच्छा फाइव माइनस टेन ये माइनस एट कत हो फाइव माइनस टेन तो फाइव माइनस टेन मान हे माइनस फाइव माइनस फाइव तै तो यहाँ हम माइनस फाइव तो ये हे टेन टेन हे नेगेटिव अच्छा यहाँ हे फाइव पजिटिव फाइव माइनस टेन दिस इज इक्ल टू माइनस फाइव मैं एदी के गलत प्लस फाइव ओके आई इज इक्ल टू देखो तेल फाइव बट देखते ही पाच माइनस फाइव बट जो जो नेगेटिव आसने नेगेटिव एनसार एलो माइनस फाइव बट ये हमें क्यों एकटार पर एक लुप एनलाइज कर कारेंटर भैलू क्योंकुलेट करते कारेंट पर भोल्टेज अच्छा भिडियो तो बड़ो हो जाए नेक्स्ट क्लस कि करब ये के भि एलर ऊपर ठीक है शुद्ध निमेरिकल नियम तो शिखिए दिल एबार् क्यों शुद्ध नियम का जानले है ना इन्हें क्योंकि अनेकगल निमेरिकल करते हैं निमेरिकलगो मास्ट हमें आए एक भिडियो अपलोड करब जो शुदुम्र के भि एलर ऊपर निमेरिकल बेस कर समस्त निमेरिकलगो मैं एकदम सोजा थे कठिन दिखे जो निमेरिकल आज तुम्हारे साथ ही तुम्हारे बेहतर निमेरिकलगो आज है सबगलो भिडियो अपलोड करब नेक्सट भिडियो तो हमें शुद्ध के भि एलर ऊपर जोगुलो पारि निमेरिकल अपलोड कर देव ओके आज के पर्यत